From showing her viewers how to put on the blusher correctly, to skincare tips, organizing a home, or decluttering one's home, she shares her opinion with her viewers. A mom and a wife, she wears many hats. Of the many hats she wears, there's one in particular where she shows courage and commitment to help others through her pregnancy journey. Joining us today is Vini Veit Singh, the face and the mind behind VVS Vlogs, one of the fastest growing YouTube channel in India. Welcome ma'am, it's an honor to have you today. Thank you so much for the lovely words. I'm glad that we are talking today. It's been long that I need to answer a lot of questions through my viewers and through your medium I'm going to answer many questions which will spread a lot of awareness uh, related to mental health, uh, infertility, pregnancy journey, what we go through uh, when we are in this process. So I will be answering all the answers in English or in Hindi because a lot of viewers speak Hindi. So let's start the interview. So we understand that you have PCOS. PCOS, according to doctors, impact the chances of a woman getting pregnant. How did it impact your motherhood journey? PCOS came into my life like a worst nightmare. Many things started happening to my body, like uh, I, I used to gain weight on and off and uh, unwanted hair started growing all over my body my hair falls started like anything the crown area hair uh, started getting thin and one of the major issue which comes with PCOS is infertility uh, when I was a teenage I started having medicines for PCOS and my gynec my doctor told me to stop those medicines uh, when I wanted to get pregnant so it was always in my head that I'm going to have problem in my pregnancy. I was 23 when I got married. Ek saal meri shadi ko ho gaya tha. And we thought ki ek bar uh, naturally try karne se pehle bhi ek bar apne aap ko test kara leti hu mein hai. Or ek bar pooch leti hu ki uh, I will be able to get pregnant naturally or not. But uh, my gynec told me that I was not ovulating at all. So naturally conceive karna mere liye almost impossible tha. So obviously after listening that I totally broke down and uh, it uh, impacted my life a lot. My mental health was not in place. So still keeping high hopes we tried for two to three months to get pregnant naturally but it didn't happen and then we have to go to a uh, doctor to get the treatment done. That treatment itself is a punishment to your body or to your mental health. Aapka body pura jawab de deta hai. Aapki hormones pure upar niche ho jate hai. Itne mood swings hote hai. Aap itne zada stress mein chale jate ho. Aap bohut zada sochte ho us baare mein. Jaise main pura din google karti thi ki kya ye wala symptom hai. To kya main pregnant hongi. Kya mujhe implantation bleeding nahi hui. To main pregnant nahi hongi. To is tarik ke bohut sare questions hai. Jo dimaag mein chalte rate hai. Jis wajah se हम लोग स्ट्रेस लेते हैं और वो इवेंचुअली और भी ज्यादा हमारी बॉडी को हार्म करता है मेरा बोलने का मतलब ये है कि हम इस टाइम पे इतने वनरेबल हो जाते हैं कि इस टाइम पे हमें कोई भी कुछ भी आके एडवाइस करेगा तो हम उसको झट से मान लेते हैं और बस कुछ भी करने के लिए यू नो जुट जाते हैं कि कैसे भी ये ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हो जाए जैसे 15 डेज तक इस ट्रीटमेंट को दिया जाता है इंजेक्शन और मेडिकेशन के थ्रू उसके बाद आपको घर पे रेस्ट करने को बोला जाता है बट जब मेरा फर्स्ट ट्रीटमेंट हुआ था तब मैं ट्वेंटी डे से ही हर दिन डॉक्टर के पास जाती थी ये पता करने की कि किसी भी तरीके से मुझे पहले अर्ली पता चल जाए कि मैं प्रेगनेंट हूँ या नहीं हूँ और uh, हर बार डॉक्टर मुझे यही बोल देते थे कि यू नो पीरियड्स पूरे होने के भी थ्री फोर डेज बाद या एक वीक के बाद हम लोग टेस्ट करते इतनी जल्दी टेस्ट नहीं करते फिर भी मैं गूगल पे चेक करके और ट्वेंटी फिफ्थ डे पे ही आई गॉट माय ब्लड टेस्ट डन मेरा जो ऑबलेशन इंडक्शन था वो फेल हो गया था तो आई टोटली ब्रोक डाउन मैं इतना डर गई थी आई थॉट कि आई एम नॉट गोइंग टू गेट प्रेगनेंट एवर बिकॉज मेरे ऑलरेडी मेरी फैमिली में काफी सारे इनफर्टिलिटी के यू नो केसेस थे सो आई वॉज अ पेट पेनेट दैट टाइम तो आई यूज टू टेल माई हजबेंड कि ये डॉग्स ही हमारे बेबीज रहने वाले हैं हम लोगों को ह्यूमन बेबीज नहीं होंगे एंड दैट टाइप ऑफ थिंकिंग आई वॉज गोइंग थ्रू इतना मेंटल स्ट्रेस होता था मुझे 
दो मेरा जो ट्रीटमेंट टाइम था वो बहुत ज़्यादा नहीं था विद इन सिक्स मंथ्स और विद इन फोर फाइव मंथ्स मेरे को हमेशा कंसीव uh, हो गया था ट्रीटमेंट के टाइम ही कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सालों साल दस साल पंद्रह साल भी हो गए हैं ट्रीटमेंट लेते लेते और वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो उनके मेंटल स्ट्रेस से तो मेरा कोई कंपेरिजन है ही नहीं बट बिलीव मी वैन इट हैज़ टू हैपन इट विल हैपन स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होता मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स को ये बोलती हूँ सभी व्यूअर्स को यही बोलती हूँ कि कैसे भी करके हमारे को ये यू नो शांत रखना है तभी थिंग्स विल हैपन पॉजिटिवली इन आर लाइफ Your journey to motherhood must have been a difficult one. It must have been an emotionally exhausting one for you. How did you get through bad days when you had them? What did you tell yourself? Yeah, many times I used to keep crying whole night and I used to question myself that why me? पांच में से एक लड़की को PCOS होता है तो वो एक लड़की मैं ही क्यों हूँ? इस टाइप के बहुत सारे यू नो ब्लेम गेम होते थे जो अपने आप से हम उस टाइम पे करते हैं सो so, हमेशा हमें लाइफ में ऐसे लोगों को देखना चाहिए कि जिनकी प्रॉब्लम हमसे बहुत 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 बड़ी है सो दैट इज़ नॉट एट ऑल वर्थ इट हमें लाइफ में हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए एंड पॉजिटिव रहना चाहिए एंड दैट्स वॉट आई यूज टू टेल माई सेल्फ एंड आई केम आउट ऑफ इट Getting the right amount of love and support from family and from the spouse is crucial for the mental and emotional well-being of the mother. If I may ask you a personal question, did you get enough support from your husband? Oh yeah, I am blessed to have a husband like him because his immense support is the only thing which uh, made me sit here and talk to you in my infertility journey also he used to keep telling me that it's okay agar nahi bhi hote hain babies to koi bada matter nahi hai yaar bahut sare log hain life mein jinke babies nahi hote hain all of that he used to tell me and keep consoling me and throughout my treatment his struggle was real because i was on the bed all the time I was puking. I was going through a lot, but he was the one who was taking care of home, who was taking care of my pets, my dogs, myself. And uh, during my first baby's treatment, we didn't tell a lot of people as we were living in a nuclear setup. So only my mum was aware of it. And बहुत लोगों को पता नहीं था. Even मेरे in-laws पे भी ज़्यादा पता नहीं था इस बारे में. so I cannot expect uh, support from them जब उनको पता ही नहीं था तो जब pregnancy हो गई थी तब मैंने बताया था कि इतना सारा you know struggle के बाद uh, I have conceived during my pregnancy during my infertility journey and uh, even now my husband is very supportive he takes care of my kids when I am talking to you he massages them he give back to them he uh, take them to classes he spend a lot of time when he is on leave and he took a great care of me during pregnancy so i must say i am very lucky to have him lastly vini um to the uncomfortable couples who are dealing with infertility issues not just in india but around the world is there any advice that you want to give them is there any show of support that you want to display i wanted to tell all those couples who are going through this phase that please never lose hopes keep your hopes very high and don't take too much stress things will happen when the time is right पक्का जब भी टाइम सही आएगा 15 साल बाद 20 साल बाद 5 साल बाद 5 महीने बाद 5 दिन बाद वो अपने आप हो जाएगा आप लोग कि स्ट्रेस लेने से थिंग्स विल गेट वर्स एंड यू नीड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर यू नीड टू टॉक विद ईच अदर ऑन दिस टॉपिक एंड द कॉन्सिक्वेंसेज इन द फ्यूचर द थिंग्स यू आर फेसिंग इन प्रेजेंट लाइफ तो यही सब चीज़ें मैं उन सभी कपल्स को बोलना चाहूँगी कि हिम्मत नहीं हारिए मेंटली uh, अपने आप को बहुत स्ट्रांग रखिए अपनी बॉडी को उतना स्ट्रेंथन करिए कि वो इन सब चीज़ों को इजीली फेस कर सके वट इट यू डू फिजिकली टू ब्रिंग योर सेल्फ इन द करेक्ट फ्रेम ऑफ माइंड ईट हेल्दी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दोनों को ही एंटी ऑक्सीडेंट रिच डाइट लेनी चाहिए सैलड्स फ्रूट्स सीजनल वेजिटेबल्स 
सब कुछ खाना चाहिए अपने टेस्ट टाइम से कराने चाहिए जो भी डेफिशिएंसी है वो उसका मेडिसिन या सप्लीमेंट्स टाइम से लेने चाहिए एंड यू कैन हैव फॉलिक एसिड को कंसीव करने से छः महीने या तीन महीने पहले फॉलिक फॉलिक एसिड लेना शुरू कर देना चाहिए और एक्सरसाइज uh, करनी चाहिए एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है तो एटलीस्ट ट्वेंटी फाइव मिनट्स थर्टी मिनट्स अपने लिए निकाल कर वॉक करनी चाहिए और अपने आप को जितना हो सकता है बिजी रखिए इस बारे में थोड़ा सा कोशिश कर सकते हैं थोड़ा कम स्ट्रेस लेने की आई नो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है इस टाइम पे और राइट देन इन कंक्लूशन थैंक यू सो मच वीनी फॉर योर टाइम एंड योर पेशेंस इन आंसरिंग आर क्वेश्चन एंड इन शेयरिंग योर जर्नी विद अस may vvs block continue to grow from strength to strength and may you continue to be a source of strength and inspiration for many mothers looking to you for guidance and for inspiration god bless you and your family and your channel it was lovely talking with you jamie and i hope that i answered your all questions and it's time to take a leave now So if you want more videos like this then you can subscribe my channel VVS Vlogs and give this video a like a thumbs up I will meet you in my next one till then bye bye